হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি ফিরোজ কবির আশিক ফিরোজ ডিজাইনার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা শিখব কিভাবে আফটার এফেক্টস দিয়ে প্রফেশনাল হোয়াইট বোর্ড অ্যানিমেশন করতে হয় তো চলুন কথা না বাড়িয়ে সরাসরি টিউটোরিয়ালে চলে যাই প্রথমত আমি আমার পেজে একটা ভিডিও দিছিলাম যে এটা আমি রিসেন্টলি করছিলাম এই কাজটা সো ওইটা দেখে অনেকে জিজ্ঞেস করছেন ভাই এটা কেমনা করছেন ভিডিও স্ক্রাইপ দিয়ে কিনা তা আমি বললাম যে না এটা আফটার এফেক্স দিয়ে করা তো অনেকে জানতে চাইছি এটা কেমনা করা একটা টিউটোরিয়াল দিলে খুব ভালো হয় তার জন্য আমরা আজকে টিউটোরিয়ালটা চলে আসছি এটা নিয়ে আর প্রথমে চলেন কাজটা একটা দেখে নিই আর যদি কেউ আমার পেজে এখনও না গিয়ে থাকেন পেজে কোনো লাইক না দেওয়া থাকে তাহলে আমি বলবো অবশ্যই পেজে লাইকটা দিয়ে দেবেন কারণ ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করাটা যতটা ইম্পর্টেন্ট আমার পেজে লাইক দেওয়াটা ততটাই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি অনেক ভিডিও ইউটিউবে আপলোড দিই না অনেক ভিডিও আমার ইউটিউবে আপলোড দিলে কপিরাইট স্ট্রাইকের সমস্যা হইতে পারে যে কিন্তু ওগুলো আপনাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় সো সেগুলো আমি ডাইরেক্ট ফেসবুকে দিয়ে দিই এই জন্য আপনারা ফেসবুকে লাইক দিয়ে নেবেন পারলে নোটিফিকেশান অন করে নেবেন তাহলে যে কোনো কিছু আপলোড দিলে ওখানে আপনারা নোটিফিকেশানটা পেয়ে যাবেন ফেসবুকে যাই হোক আমরা আগে ভিডিওটা একটু দেখে নিই মিস্টার রহিম একজন দক্ষ শেখ হওয়া সত্ত্বেও নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি খুঁজে পাচ্ছেন না অপরদিকে মিস্টার কোহিম নিজের এখন ড্রয়িং করতেছে এবং লেখাগুলো আসতেছে হ্যাঁ তো বাকি অংশ জুড়ো কাহিনী অনেকটা একই রকম আমরা মূলত একটা স্লাইড জাস্ট বানানো দেখা দিব যে ড্রয়িং করতেছে এবং এই লেখাগুলো পপ করে আসতেছে এতটুকু আমি কাজ কিভাবে করছি সেটা আপনাদেরকে দেখা দিব আর বাকি বাদ বাকি আপনারা নিজেদের মতন করে নেবেন ঠিক আছে সো এটার জন্য আগে ভিডিও স্ক্রাইপ ইউজ করতাম কিন্তু ভিডিও স্ক্রাইপ ওরকম রেজাল্ট পাই নেই দেখে এরপর আমি হোয়াইট বোর্ডটাকে আফটার এফেক্টসে করার একটা সিম্পল ওয়ে বের করে নিছি যাতে আমি খুব সহজে আফটার এফেক্টসের মাধ্যমে এটা করতে পারি তো চলেন শুরু করি প্রথমে আমি গুগল থেকে এখানে দুটো ইমেজ নামা নিচ্ছি একটা আমার ধরেন ওয়েটারের ইমেজ আর একটা হচ্ছে আমার হাত এটা আপনার গুগলের থেকেও নামাইতে পারেন গুগল থেকে কলম থাকতে পারে তুলি থাকতে পারে যা ইচ্ছা আর যদি আপনি আপনার প্রয়োজন মতন যে ছবি দরকার সেটা যদি আপনি গুগলে না পান তাহলে নিজের হাতের একটা ছবি তুলে নিলেন একটা ব্রাশ হাতে একটা সাদা কাগজের উপর রেখে মোবাইল দিয়ে ছবিটা তুলে নিলেন ঠিক আছে দ্যাটস ইজি সব কিছু গুগলের ভরসে থাকাও কিন্তু উচিত না মাঝে মধ্যে কিছু কিছু নিজে অ্যারেঞ্জ করা উচিত ওকে বানিয়ে দিয়ে ফেলছি এখন আমরা যে ইমেজটা নামালাম এটার মধ্যে অনেক ওয়াটারমার্ক টোটারমার্ক আছে কোনো অসুবিধা নেই আমরা জাস্ট এটাকে ওপেন উইথ ফটোশপ দিব ফার্স্ট আমাকে এটা ফটোশপে প্রিপেয়ার করে নিতে হবে ইমেজ ট্রেস করার জন্য আমরা এটা অবশ্যই ভেক্টর করে তারপর আফটার এফেক্টসে ইম্পোর্ট করবো সো আমরা আগে ব্যাকগ্রাউন্ডটা লক খুলে দিলাম এখানে আমরা দেখি কি কি করা লাগবে আচ্ছা যদি মনে হয় যে এখানে কিছু করা লাগবে না দ্যাট সিট আমরা জাস্ট এখানে আমরা জাস্ট ফাইল এখান থেকে আমরা সেভ অ্যাজ একই নামে আমরা পিএসডি ফাইলে সেভ করে নেব তারপর আমরা ইলাস্ট্রেটার ওপেন করব আমাদের ইলাস্ট্রেটার ওপেন হচ্ছে সো ইলাস্ট্রেটার ওপেন হওয়ার পর আমরা একটা নিউ ডকুমেন্ট নিব এখানে আমরা দিব যেই ডকুমেন্টে আমরা ভিডিওটা করব সেই ডকুমেন্টে যেমন উনিশশো বিশ বাই এক হাজার আশি কমার্শিয়াল ওয়ার্ক সাধারণত ফুল এস ডিতে হয় তো ফুল এস ডি ডকুমেন্টের ডাইমেনশান দিয়ে আমি একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করলাম ঠিক আছে আমরা এটা চাপাই দিচ্ছি আমার ইউআইটা আপনাদের ইউআইয়ের মতন নাও লাগতে পারে দ্যাটস ডাজেন্ট ম্যাটার ওকে তো আমরা এখানে একটা শর্টকাট দেব কন্ট্রোল শিফট পি এটা হচ্ছে প্লেসের শর্টকাট এখান থেকে আমরা এখন ওই যে পিএসডিওটা সেভ করছিলাম এই যে ওইটা আমরা নিয়ে আসবো এখানে প্লেস তারপর এখানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করলে আমাদের ওই বরাবর আমার পিএসডি এখানে চলে আসলো এটা আমরা ইমেজ টেস করব সো এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন ইমেজ টেসের অপশান এখানে যদি না পান ইন কেস তাহলে আপনারা উইন্ডোতে গিয়ে এখানে ইমেজ টেস পাবেন ওকে তো আমি ইমেজ টেসের অপশানগুলো খুলি আমার অপশানগুলো কোথায় আছে একটু দেখি আচ্ছা এখানে মনে হয় নাই উইন্ডো থেকে নিয়ে আসতে হবে ইমেজ টেস এই যে হুম সো এখানে আপনার ডিফল্ট দেওয়া থাকবে এটাকে আপনি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট লোগো করে নেবেন তাহলে আপনি এখন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দেখতে পারবেন কতটুকু কি হ্যাঁ তো আমি এটাকে পাশে ডক করে দেবো আমার আর ফটোশপটাকে রাখবো আরেক পাশে সো এখন দেখেন আমি ফটোশপটাকেও এগুলো ছোটো করে দিচ্ছি আবার তত দরকার নেই এগুলো হুম ছোটো ছোটো করে রাখতেছি আর এখানে ইলাস্ট্রেটার এগুলোকেও ছোটো ছোটো করে নিচ্ছি সো আমার এখানে কি কি আমার চেঞ্জ করতে হবে ফার্স্ট অফ অল আমি এত কালো চাচ্ছি না তো আমি একটা ম্যাজিক হোয়াইট সিলেকশন এটা টুলটা নিব এটা নিয়ে আমরা যে যে অংশগুলো আমরা সাদা করতে চাচ্ছি সবগুলো আমি সিলেক্ট করবো আগে এভাবে জাস্ট শিফট চেপে চেপে আমি সিলেক্ট করে যাচ্ছি সো এটা মোটেও কোনো কমপ্লেক্স কাজ না এটা আপনার ইজিলি পারবেন ওকে তারপর এখানেও আমি জুম করতে
এখন যদি আমরা এটা কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করি এখানে যদি ক্লিক করি ইলাস্ট্রেটার আমাকে বলবে যে এখানে কিছু আপডেট হয়েছে তুমি কি এটা আপডেট করতে চাও কিন্তু ইলাস্ট্রেটার আমি জাস্ট ইয়েস দিব এখানে অটোমেটিক সে আপডেট করে নেবে দেখছেন এটা হচ্ছে অ্যাডোবিতে কাজ করার মজা এক সফটওয়্যার আমি যা কাজ করবো এটা অটোমেটিক আপডেট করে নেবে তো আমি দেখতেছি এখানে কিছু প্রবলেম আছে এগুলো ঠিক করি আমরা ফটোশপে বি চাপতেছি ব্রাশ নিলাম অল্ট চেপে আমরা কালারের স্যাম্পল নিলাম তারপর এটা আমরা এখানে ঠিক করে দিলাম অবশ্যই আপনি রাইট ক্লিক করলে এখানে দেখবেন হার্ডনেসটা ফুল আছে কিনা কোনো সফট ব্রাশ দিয়ে এটা কাজ করবেন না তাহলে আমার ভেক্টরাইজে গিয়ে প্রবলেম হবে ভেক্টর করার সময় ঠিক আছে তারপর দেখছি আমরা এখানে হচ্ছে অনেক বেশি জায়গা মেরে রাখছে সো আমার দুই সাইড আমি একটু সাদাও করব তো আমি এক্স চাপলাম কালার চেঞ্জ হলো শিফট চেপে ধরলে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড রং হবে আমি শিফট চেপে ধরে ধরে স্ট্রেট টান দিলে এভাবে স্ট্রেট কালার আসবে ওকে চাইলে আমরা চুলেও কিছু পরিবর্তন করতে পারি তারপরে জাস্ট কন্ট্রোল এস দিব এখানে ক্লিক করলে এটা আপডেট করতে চাইবে ইয়েস দিব একটু পরে দেখবেন এই যে আপডেট হয়ে গেল সে আপনাদের যে ওয়াটারমার্কটার জন্য কিছু সমস্যা এখনও দেখা যাচ্ছে যে এই যে এই সব জায়গাগুলোতে এগুলো আমরা কিন্তু ফটোশপের মধ্যেই ঠিক করে ফেলতে পারি ঠিক আছে আমরা জাস্ট ব্রাশ টুলটা নিয়ে কালার স্যাম্পল নিব আর এগুলো ব্লক করে দিব আমরা অল চেপে কালারের স্যাম্পল নিচ্ছি আর বি চেপে ব্রাশ নিয়ে জাস্ট পেইন্ট করতেস ওকে এখানে একটা ক্লিক শিফট চেপে এখানে একটা ক্লিক ব্লক এখানে এখানে কন্ট্রোল এস দিলে এখানে ক্লিক করলে ইয়েস একটু পরে দেখতে পাবো এগুলো চলে গেল সো এবার আমরা ইলাস্ট্রেটারে চলে আসবো আমাদের ইলাস্ট্রেটার ইমেজ টেসের কাজ শেষ এবার এক্সপ্যান্ড করবো ওয়াইটার সিলেকশন নিয়ে যেগুলো আমার দরকার নেই সেগুলো ফেলে দিব এগুলো এগুলো আমার দরকার নেই এবার সব সিলেক্ট করে এটা আমি যতটুকু সাইজ চাচ্ছি সাইজ ঠিকঠাক করব এবার আমরা লেয়ার প্যানেলে চলে যাব সাইজটা একটু বড় করা দরকার ওকে এক লেয়ারে আমার থাকবে ফুল ইমেজটা আর এক লেয়ারে আমরা উপরে নিব আমাদের লেখাটা লেখাটা আমরা আফটার এফেক্টসও লিখতে পারি কিন্তু আফটার এফেক্টসে বাংলা লিখতে গেলে মাঝে মধ্যে প্রবলেম করে তার কারণে আমি যে কারণে আমি প্রিফার করি যে বাংলা লেখাটা আমরা ইলাস্ট্রেটারের মধ্যেই লিখে নিব তো আমি টিচ আপতেছি তো অভ্র দিয়ে কীভাবে বাংলা লিখতে হয় হয়তো আমরা অনেকে জানি অনেকে জানি না এরকম আপনাদের হয়তো উপরে অভ্র রেয়া থাকবে ফার্স্টে আপনি আনসি করে নেবেন এটাকে এখান থেকে ক্লিক করে এখানে আপনাদের ওয়ার্নিং দিতে পারে আপনি ইউজ আনসি এনিওয়ে ওখানে ক্লিক করে নেবেন তারপরে ফন্টটা সিলেক্ট করে নিতে হবে ফন্ট আমি এখানে চারু চন্দন ইউজ করি হুম চারু চন্দনটা কিছুটা কমেডি স্টাইল থাকে এটা অনেকে বলে যে বাংলার কমিক সেন্সার মতন সো এটা হচ্ছে হোয়াইট বোর্ড অ্যানিমেশনের সঙ্গে খুব দারুণভাবে যায় সো আমি সিম স্যাম্পল টেক্সট লিখতেছি মনে করেন আমার নাম আশিক যদি আমার বাংলা লেখা ফাটতো তাহলে আমার আশিক নামেই দেখতেন যে আমার ভুল আসছে ওকে অলরেডি ফেটে গেছে কারণ আমার ইংলিশ করা সো এটা ডিলিট করে দিই পুরো লেয়ার টাইম ডিলিট করে দিচ্ছি আবার নতুন করে করব ঠিক আছে সো আমি টি নিলাম চাপলাম এখানে আমাদের এখন আগে বাংলা করে নিলাম এফ টুয়েলভ দিয়ে তারপর লিখি আমার নাম আশিক দেখতে পাচ্ছেন আশিক লেখাটা ঠুক ঠিকঠাকভাবেই আসছে কোনো ঝামেলা করে নেই সো এটা একটা গেল এবার আরেকটা লেয়ার যেহেতু আমার আরেকটা নাম আমরা নিয়ে আরেকটা লাইন লাগবে মনে করেন এটা ধরেন আমার নাম আশিক সো এখন দুইটাকে আমরা একটু অ্যালাইন করে নিব মিডল অ্যালাইন ওকে তারপর আমরা যেভাবে যেটা সাজাতে চাই ধরেন এটার কালার আমি লাল বানাতে চাই লাল করে নিলাম ওর কথা হচ্ছে আপনি যেভাবে যেটা সাজাতে চান এটাকে বোল্ড করা দরকার বোল্ড করে নিলাম এখন আমি এটাকে আরেক লেয়ারে নিয়ে যাব ওকে সো দুইটা দুই লেয়ারে আমার চলে আসলো এখন সবার উপরের লেয়ারে যেটা আমার করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা পেন্সিল টুল নিবো আমরা এন চাপলে পেন্সিল টুল আসবে সরি আমাদের এটা আবার ইংলিশ করে নিই শর্টকাট গুলো নাইলে কাজ করবে না এন নিলাম এন নেওয়ার পর আপনারা মাউস দিয়েও করতে পারেন আমার এখানে ওয়াকাম আছে আমি ওয়াকাম দিয়ে করতেছি যেটা দিয়ে খুশি আর কি ওয়াকাম দিয়ে করলে সুবিধা বাট মাউস দিয়ে যে করা যাবে না তা না আমি তাড়াতাড়ি করার সাথে আমি দেখেন কি করতেছি জাস্ট আমি জাস্ট এটাকে আমরা সলিড এয়ার নিব একটা কী বলে স্ট্রোক কালার নিব একটা ব্ল্যাক নিয়ে ওয়ান পিক্সেল থাকা অবস্থায় এখানে ওয়ান পিক্সেল থাকা অবস্থায় আমরা সেটার উপরে আঁকবো ওকে সিম্পলি এঁকে যাব আমরা আরও ভালো হয় যদি এই লেয়ারগুলোকে আমরা ব্লক করে দিই তাহলে অন্যান্য লেয়ারে এটা ইন্টারফেয়ার করবে না আপনারা হয়তো ট্রেনের আওয়াজ শুনতে পারতেছেন দুঃখিত জাস্ট এভাবে স্ক্র্যাচ করবেন যেভাবে আপনি চাচ্ছেন যে ইমেজটা রিভিল হোক রাইট ওকে 
ওকে আমার হয়ে গেল তারপর আমি এটার স্ট্রোকটা বাড়াই দিব স্ট্রোকটা এতটা বাড়াইতে হবে যে আমার নিচের ইমেজটা যেন কিছু না দেখা যায় ওকে সো এরকম মোটামুটি কাছাকাছি আসলে আপনি আর না বাড়ায় তখন হোয়াইট এর সিলেকশন টুলটা নিয়ে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারেন যেমন দেখেন এই অ্যাঙ্করগুলো যদি আমি অ্যাডজাস্ট করি তাহলে আমার ছবিটা পুরোপুরি ঢেকে যাচ্ছে এখন কিন্তু আর ছবির কিছুই বোঝা যাচ্ছে না সো এইভাবে চারটা লেয়ার তৈরি হওয়ার পরে সবগুলো আমরা আনলক করে দেব তো এখানে আমরা সেভ করব সেভ করলাম আমরা ধরেন এআই ফাইল নামে এআই ডট এআই ওকে সেভ হয়ে গেল এখন আমরা আফটার এফেক্টস ওপেন করব আফটার এফেক্টস ওপেন হওয়ার পরে আমরা নতুন একটা কম্পোজিশন নিব উনিশশো বিশ বাই এক হাজার আশি ওকে সো এখানে আমরা ইম্পোর্ট করব এটা আমরা এটা না নিলেও পারতাম এনিওয়ে অসুবিধা নেই আচ্ছা ইম্পোর্ট করবো এই যে এআই ফাইলটা এআই ফাইলটা আমরা ইম্পোর্ট করব কম্পোজিশন রিটেন লেয়ার এখান থেকে অপশান দিয়ে দিব ইম্পোর্ট দেওয়া দেওয়ার পর আমরা এআই এটাখানে নিয়ে আসবো ওকে সো এখানে আমরা যদি ডাবল ক্লিক করি এআই তাহলে আমার এটা খুলবে খোলার পরে একদম উপরের লাইনে আমার থাকবে হচ্ছে আউটলাইনটা আমরা এটা জানি সো আউটলাইনটাকে আমি কি করবো রাইট ক্লিক করে এটাকে দিব আমরা ক্রিয়েট শেপ ফ্রম ভেক্টর লেয়ার এখানে আমাদের শেপ তৈরি হয়ে যাবে আমাদের আর ভেক্টর দরকার আমি ডিলেক্ট করে দেবো আর শেপ লেয়ারটার মধ্যে আপাতত আমরা অফ রাখবো ওকে আমরা আগে এগুলো রিনেম করে ফেলি এখানে আমরা লিখলাম মোশান নেম আর এটা হচ্ছে আমাদের ক্যারেক্টার ওকে সো ক্যারেক্টারটা অবশ্যই আমাদের যে আউটলাইনটার নিচে রাখা লাগবে আউটলাইন বা স্কেচ লাইন যাই বলেন সো এখন কি করবো আমরা আউটলাইনটাকে ভিজিবল করব এটাকে টোয়েল ডাউন করব এখানে অ্যাড দেখতে পারবেন এখান থেকে আপনারা ট্রিম পাতটা নিয়ে নেবেন ট্রিম পাত কি করে আমরা হয়তো যারা আমরা বেসিক টিউটোরিয়ালগুলো দেখছি আফটার এফেক্টসে তারা জানি যারা জানি না তাদের জন্য বলছি ট্রিম পাত হচ্ছে গিয়ে একটা পাত বা একটা শেপ লেয়ারকে শেপের পাতকে মুছে ঠিক আছে সো আমরা জাস্ট এন্ডটাকে এন্ড অপশানটাকে অ্যানিমেট করবো এখানে একটা কিফ্রেম দিলাম দুই সেকেন্ডে গিয়ে আমরা আরেকটা শূন্য করে দিলাম এটাকে সো এখন দেখি যে কিফ্রেম অ্যানিমেশনটা কেমন হচ্ছে নিচ থেকে উপরে যাচ্ছে বাট আমরা উপর থেকে নিচে আসুক সো আমরা উল্টা করে দেবো জাস্ট এন্ডে ক্লিক করলে দুইটা কিফ্রেম সিলেক্ট হলো এখান থেকে রাইট ক্লিক কি ফ্রেমের মধ্যে সিলেক্ট করতে হবে রাইট ক্লিক করতে হবে তোকে রাইট ক্লিক কি ফ্রেম অ্যাসিস্ট্যান্ট এখান থেকে টাইম রিভার্স কি ফ্রেম এখন যদি দেখি আমরা একদম শুরুতে দিয়ে যদি প্লে বাটন চাপি এভাবে আসতেছে ওকে জাস্ট হোয়াট আই নিড ওকে আমার এটাই দরকার ছিল সো এখন আমি এটা নিচে আমার ক্যারেক্টার তো নিয়ে আসলাম আগেই এখন জাস্ট ট্র্যাক ম্যাটটা চেঞ্জ করে আলফা ম্যাট করে দেব যদি আপনাদের ট্র্যাক ম্যাট এখানে না দেখেন তাহলে টগল সুইচ মোড দেবেন হয়তো এরকম দেখা যাচ্ছে টগল সুইচ মোড দিয়ে আলফা করে দেবেন এখন যদি আমি প্লে করি দেখতে পারতেছেন মনে হচ্ছে যেন স্কেচ করে আসতেছে বাট আমার হাত কই কোন হাতটা এখানে স্কেচ করতেছে তো হাত আনতে হবে আমরা ডাবল ক্লিক করলে দেখতে পাবো হাত আছে বাট এটা হাতের নিচে এখন ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সো এটাকে আমার আগে প্রিপেয়ার করে আনতে হবে সো এরকম হাত আপনারা গুগলে অ্যাভেলেবেল পাবেন অথবা নিজের ছবি থেকে তুলতে পারবেন আমরা যদি এটাকে এখন ফটোশপে নেই ফটোশপে নিয়ে জাস্ট খুব সিম্পলি লেয়ারটা খুলি ওপেন করি এখানে সিম্পলি আমরা যদি একটা এই যে ম্যাজিক ওয়ান্ড সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা বাইরের লেয়ারটা ক্লিয়ার করে দিই আমরা বাইরের এটা সিলেকশন করলাম করার পরে কন্ট্রোল শিফট আই যদি দিই তাহলে হাতটা সিলেকশন হয়ে যাবে এবার আমরা কন্ট্রোল জে দিলে হাতটা আলাদা লেয়ারে হয়ে গেলো ব্যাকগ্রাউন্ডের আর দরকার নেই আমরা ডিলিট করে দিতে পারি এখন এটাকে আমাদের সেভ করতে হবে সেভ আমরা পিএনজি অথবা পিএসডিতে সেভ করব কন্ট্রোল শিফট এস দিলাম এখানে আমরা পিএসডিতে সেভ করে দিই রাইট হ্যান্ড সেভ আমরা এবার আফটার এফেক্টসের মধ্যে যাবো এখানে ডাবল ক্লিক করে আমাদের হ্যান্ডের যে পিএসডিটা আছে এটা সেভ করে নেব পিএসডিতে সেভ করার ফায়দা হচ্ছে ওই যে আমরা আবার ওখানে কিছু চেঞ্জ করলে এখানে ডাইরেক্ট আপডেট হবে সো আমরা এটা মার্চ লেয়ার স্টাইল ইন্টু ফুটেজ করতে পারি এডিটেবলও রাখতে পারি এডিটেবল হচ্ছে টেক্সটের জন্য যেহেতু আমাদের এখানে টেক্সট দরকার নেই আমরা মার্চ করে ওকে দিয়ে দিলাম কম্পোজিশন হিসেবে আসছে কম্পোজিশন আমার দরকার নেই আমার দরকার এই লেয়ারটা তো আমি লেয়ারটাকে নিয়ে আসলাম উপরে ওকে সো এখন লেয়ারের মধ্যে আপনার রোটেশান সাইজ স্কেল যা যা করার আগে করে নেবেন আপনি কারণ পরে আর চেঞ্জ করতে গেলে অনেক সমস্যা হইতে পারে সো আমি রোটেশান করতে চাইছি আর স্কেল আমার মনে হয় ঠিকই আছে এরকমই থাকবে আমি এরকমই রাখবো ওকে ফ্যান্টাস্টিক এখন জাস্ট এটার পজিশনটা রিভিল করব পি চাপলে পজিশন আসবে আর এখানে যে পাতটা এটা আমার কপি করতে হবে সো আমরা এটা টয়েল ডান করবো আবার এখান থেকে গ্রুপ এখান থেকে পাত এই যে পাতটা আমার কন্ট্রোল সি চেপে কপি নিয়ে আসবো আর এই যে আমার টাইম ইন্ডিকেটারটাকে একদম শুরুতে নিয়ে এসে পজিশনটা ক্লিক করবো আমার হাতের ওখানে কন্ট্রোল ভি চেপে দিব তাহলে দেখতে পাচ্ছেন অটোমেটিক কি ফ্রেম পড়ে গেছে এখন যদি আমি প্লে কর
যেহেতু আমি রোটেট করছি সেহেতু একটু প্রবলেম হবে কিন্তু অসুবিধা নেই একবার হয়ে গেলেই আপনার ব্যাস এখন যদি আমি প্লে করি দেখেন হ্যাঁ এখন আমার হাতের জায়গায় পেন্সিলের জায়গায় মানে কলমের জায়গায় এখানে তুলি থাকতে পারতো তাহলে আরও ন্যাচারাল লাগতো বাট আমি এখানে কলম পাইছি কলম দিয়ে দেখালাম আপনারা তুলি দিয়ে করতে পারবেন এনিওয়ে সো আমরা অবশ্যই আমার হাতটা আর সবসময় এখানে থাকবে না সো আমরা ইউ চাপবো একদম লাস্ট কি ফ্রেমে যাব এখান থেকে শিফট পেজ ডাউন মানে হচ্ছে দশ ফ্রেম পরে যেন এটা দিকে চলে আসে সো এরকম দেখাবে গেল চলে আসলো এখন আমার ওকে আমার মানে ড্রয়িংয়ের ইফেক্টটা হয়ে গেছে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নিই কন্ট্রোল ওয়াই ব্যাকগ্রাউন্ড আপনারা ভিনিয়োটা দিতে পারেন বাট এটা আমি আর এখানে দেখাচ্ছি না এখন জাস্ট আমাদের যে লেয়ার দুইটা আছে টেক্সট ওগুলোকে আমরা ইয়া করব মোশন করব সো আমার যেখানে আমার হচ্ছে আঁকা শেষ সেখান থেকে আমি চাচ্ছি আমার নেমটা মোশন শুরু হবে আমি শিফট অল্ট এস চাপলে স্কেলে ডাইরেক্ট কি ফ্রেম পরে যাবে সো এখানে আমাদের কি ফ্রেম একটা থাক না এখানে শূন্য করে দিই মনে করেন আচ্ছা শূন্য করে দিলাম আমার শিফট পেজ ডাউন ওখানে আমরা হান্ড্রেড করে দেব ওকে সো আমার এভাবে রিভিল হবে কিন্তু পপটা করব কিভাবে মানে বাউন্স ইফেক্টটা দিব কিভাবে বাউন্স ইফেক্টটা অনেকভাবে দেওয়া যায় ম্যানুয়ালি যদি আপনার ভালো দক্ষতা থাকে আপনি দিতে পারেন আমি ম্যানুয়ালি দিই না কারণ অনেক টাইম ওয়েস্ট হয় আমি একটা স্ক্রিপ্ট ইউজ করি এটার নাম হচ্ছে ডোজো টুল কিট এটার লিঙ্ক আপনারা ইনশাল্লাহ নিচে পেয়ে যাবেন অথবা আমার আলটিমেট লিস্টিং অফ আফটার ইফেক্টস ওটার লিঙ্ক পাবেন ওখান থেকে গিয়েও নিজেরা সার্চ করে নিতে পারবেন সো এটা ডোজো টুল কিটের মধ্যে আমরা যদি এক্সপ্রেশনে যাই অবশ্যই কী ফ্রেমটা সিলেক্ট করে থাকা লাগবে আমরা স্কেলে ক্লিক করলেই ওটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এ অবস্থা আমরা যদি বাউন্স দেই এখন দেখব দেখছেন বাউন্স করে আসতেছে সো একই রকম কাজটা আমরা মনে করেন এটা সেভেন্টি পারসেন্ট যখন রিভিল হচ্ছে আমরা মোশানোর ক্ষেত্রে রিভিল করব শিফট অল্ট এস এখানে শূন্য শিফট পেজ ডাউন এখানে হান্ড্রেড সিম্পল তা আবার স্কেলে সিলেক্ট করে বাউন্স করে দিলাম এখন দেখেন আমরা একটু শিফট পেজ ডাউন দিই আবার শুরু থেকে দেখাচ্ছি এই যে ড্রয়িং হইল এবং টেক্সট রিভিল হয়ে গেল সো এটা খুবই সিম্পল ছিল আর এই যে বাউন্সগুলোর ইফেক্ট এগুলো আপনার ইফেক্ট কন্ট্রোল প্যানেলে গেলে নিজেরা কন্ট্রোল করতে পারবেন যে কতটা বাউন্স হবে কতটা আস্তে আস্তে থামবে এগুলো আপনারা নিজেরাই করতে পারবেন কন্ট্রোল থাকবে সব কিছুর উপর আর অবশ্যই সবগুলো লেয়ার আপনারা ভেক্টর করে নেবেন এই আইকনগুলো ক্লিক করে তাহলে একদম মানে সুন্দর একটা রেজুলেশন পাবেন আর কি আমি এটা করতে ভুলে গেছিলাম অবশ্যই যে কোনো ভেক্টর লেয়ার ইম্পোর্ট করার পর পরে আপনারা এগুলো অন করে নেবেন সো এখন জাস্ট আমরা লাস্ট কি ফ্রেমে যাবো এন চাপবো তারপর ট্রিম কম টু ওয়ার্ক পাত করে দিলে এখন যদি আমরা প্লে চাপি এটা প্লে হইতেই থাকবে সো মাত্র আঠারো উনিশ মিনিটের মধ্যে আমরা পুরো টিউটোরিয়ালটা কমপ্লিট করে দিয়ে ফেললাম আর যদি এই টিউটোরিয়ালটা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে নিজের থামস আপ বাটনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যদি আমার ভয়েস প্রথমবারের মতো ছোটো থাকেন আর তো আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার পেজে লাইক দেওয়াটাও সমভাবে ইম্পর্টেন্ট আমার পেজে যদি এখনও কেউ লাইক না দিয়ে থাকেন তবে পেজে কি একটা লাইক দেবেন এখানে ফলোইং থেকে সি ফাস্ট করে দেবেন কারণ আগেও বলছি আবার বলতে চাই আমি অনেক টিউটোরিয়াল ইউটিউবে দিই না সরাসরি ফেসবুকে দিয়ে থাকি আর যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কমেন্ট করতে দ্বিধাবোধ করবেন না আর এই মুহূর্তে স্ক্রিনে বিভিন্ন দিকে ক্লিক করে আপনারা আমার আগের টিউটোরিয়ালগুলো দেখে আসতে পারেন যেমন মনে করেন আফটার ইফেক্টসের বেসিক টিউটোরিয়াল তারপর আফটার ইফেক্টসের প্রফেশনাল লোগো ইন্টু টিউটোরিয়াল এছাড়া আছে আমার ইলাস্ট্রেটরের কিছু টিউটোরিয়াল আছে যেমন ব্লেন টু দা টিউটোরিয়ালটা খুব ভালো হয়েছে বাংলায় সো ওগুলো দেখে আসতে পারেন আর নেক্সট টিউটোরিয়াল আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ অগ্রিম ঈদ মোবারক